Let's go. Roll up. <laughs> <laughs> ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más, o más bien el inicio de un nuevo segmento que se llama Mujeres en Acción, donde voy a tener a mujeres profesionistas, ejecutivas, emprendedoras, empresarias, que nos van a estar compartiendo su recorrido y cómo han alcanzado o realizado su fórmula para el éxito. Y para iniciar este segmento, me da mucho gusto eh, que Ana Lucía Cepeda me acompañe en esta primera edición. Gracias, Mauricio, por la invitación y encantada de estar aquí. Muy bien, pues gracias. En relación a mi invitada del día de hoy, puedo decir que es licenciada en Psicología Organizacional uh -huh. del TEC de Monterrey. Sí. Tiene una maestría por el CEDIM en Innovación de Negocios. Y hace ya varios años fundó Bolsa Rosa, que posteriormente ha sido acobijada por el proyecto que se llama Beyond Work, donde uh -huh. nos va a estar platicando de cómo ha llegado hasta aquí, eh, cuáles son los obstáculos que ha tenido que enfrentar como emprendedora, como empresaria, cómo ha compaginado su vida personal y cómo una serie de decisiones y de eventos pues la tienen hoy como una mujer muy exitosa. Gracias. Y empezando sí. por, por el inicio, ahora sí que sí. por el inicio, Anilú, eh, entiendo tú eres licenciada en Psicología Organizacional del TEC de Monterrey y mi primera pregunta sería, ¿por qué decidiste estudiar esa carrera? Bueno, esa carrera del Fondo de Recursos Humanos. Entonces, desde... Desde que estaba en prepa viendo qué opciones estudiar para carrera, me interesaba mucho la parte de, como del servicio humano. Como que decía, no quiero estar detrás de máquinas o detrás de, no sé, como que yo decía, algo que tenga que ver con la gente, que tenga que ver con relaciones. Y decía, no quiero tampoco la parte de psicología clínica, donde esté sentada todo el día con pacientes. Quiero algo más interactivo, pero que tenga el trasfondo de esa parte como humana y de esa parte de interacción. Porque la verdad es que me considero alguien extrovertida, que me gusta mucho pues, socializar, como que estar relacionada con gente. Y en esa carrera encontré que podía crear eso, o sea, que podía llegar a, a esa parte. Mi mamá estudió también es, es, o sea, RH, es mi carrera, pero se llamaba diferente, no que se llamaba, no sé, Recursos Humanos, no me acuerdo, pero porque ha ido cambiando mi carrera y ella también cambió de nombre. Y pues ahí, yo siempre también la vi a ella como que siempre estaba relacionada con gente y ella me dice, pues estudiar Recursos Humanos. Y para mí era como la carrera que podía darme eso que yo buscaba. Muy bien. Y luego me da la maestría. Ale ¿Acabar la carrera, entras directo a la maestría o qué pasa? No, luego, luego, pero en, cuando me gradué sí estaba como en esta parte de mi vida personal, como el, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya estaba muy segura, o sí, o sea, yo tenía ya muy decidido el camino de, me voy a graduar y quiero, o sea, sí trabajar en algún lugar, pero también yo decía, quiero ser independiente laboralmente hablando, como que quiero crear una empresa, quiero algo, pero no sé todavía qué. Me gradué y entré a trabajar al CEDIM. Okay. Pero sí, graduada, luego, luego fui a, a Legade, fui al TEC y demás, a la UDEM, a ver maestrías. Y como que ninguna me llenaba así para empezar rápido, ¿no? No era mi idea empezar luego, luego, pero sí tener un plan a corto plazo. Entonces, trabajaba al CEDIM, al área de recursos humanos, eh, y muy padre porque al final del día, pues, seguía en un ambiente universitario, como esa parte universitaria, y muy padre, aprendí mucho. Si me gradué en diciembre, entré a trabajar ahí en enero, finales, y ahí, bueno, ahí estuve y ahí fue cuando descubrí la maestría que ahí tienen de innovación de negocios, que es básicamente de emprendimiento. O sea, ahí me encantó, como que dije, eso es lo que busco, porque yo dentro de mí decía, quiero algo más. O sea, no me, no me veo en una empresa que el puesto, al final del día del puesto, lo dice, es un puesto, o sea, como que estás en un lugar, en una silla de trabajo, quiero algo que no me limite, que algo que yo pueda usar mi creatividad, mi potencial, tengo mucha energía, tengo las ganas, quiero eso. Entonces, nada más tengo que encontrar el proyecto. Y eh, el, entré a la maestría en el ciclo de septiembre de ese año, 2011, eh, y ahí así fue como entré. O sea, como que ya estaba ahí y fue muy natural y pues te daban beca por estar ahí de una parte y demás. Eh, que, claro que luego me, me tocó reajuste, luego ya será parte de la historia, pero es como que ahora me quedé en la maestría. Y la verdad es que la gocé, fueron dos años, 
y tal cual fue poner en práctica pues emprendimiento tal cual y crear tu proyecto llevarlo a la acción lanzarlo por la piloto todo la, la hice tal cual ok ya había algo de atracción por el sí. emprender y buscar esa llamada independencia eh, terminas la maestría y qué pasa más bien, durante la maestría fue cuando empecé a crear, a incubar Bolsa Rosa. De hecho, el primer nombre fue Vida Mujer. Y luego cambió a Bolsa Rosa en el 2014 y luego ya vio Work en el 21. Pero justo ese verano, o sea, más bien, estaba yo en el CEDIM y decía, quiero algo más. O sea, no, no me veo aquí ni ninguna otra empresa siempre. Ya he trabajado también antes en más empresas y era lo mismo. Decía, estoy aprendiendo, pero quiero algo más. Y me metí a un diplomado, un curso de liderazgo social en abril de 2011. Eran como ocho o nueve sábados. Me meto y ahí era como crear un proyecto social. O sea, que tuviera un impacto social. Y era lo que yo decía, quiero emprender, o sea, quiero hacer un proyecto, pero que tenga un impacto social más allá, que no nada más sea algo remunerado ya, sino que tenga realmente un ciclo mucho más allá. Entonces, ahí fue donde se me ocurre la, esta idea de de impulsar como el trabajo flexible dentro de las empresas eh, para mujeres. Empezó con un enfoque mucho más operativo como mujeres, o sea, como un, un segmento mucho más la base de la pirámide y demás. Y estando ahí, me ayudó como para pilotear esta idea y ahí me di cuenta que también te, tenía que empezar más arriba. O sea, que no podía cambiar un sistema desde la base de la pirámide, sino era cambiarlo desde más arriba porque si quería flexibilidad, pues también había temas de tecnología y había más cosas. Entonces, ahí fue cuando ya como llegué a esta idea de, ok, la bolsa de trabajo que sea para mujeres, mamás, profesionistas, y que, que, y que sean empleos flexibles. Vamos a empezar a empujar. Ya había páginas similares en Estados Unidos, en Europa. O sea, ya una idea que existía. O sea, no es como que no, no había. Entonces, si eso ya existe, es porque eventualmente nos va a llegar. Entonces, ese proyecto fue el que incubé en la maestría, Empecé en el 2011, en el 2012 empecé con la primera página de Vida Mujer, pero la maestra me ayudó a guiarme, o se me ayudó a paso a paso, estudio de mercado, no sé qué, branding, todo, 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 financiamiento, todo. Y cuando acabé la maestría, después de dos años, eh, pues era cuando justo conseguí mi primer socio. O sea, me gradué en septiembre, agosto, por ahí, y en octubre fue un concurso de, de Reto Bulbo, de emprendedores y el que ganaba ganaba un capital semilla y de ahí fue como que ahí fue mi primer como o sea, pero yo ya había arrancado yo ya había empezado y ya había hecho pues ya había trabajado ya había tenido clientes y demás poco a poco entonces si estoy entendiendo bien es eh, en esta maestría desarrollas una idea sales con un plan de negocio que decides ya eje ejecutar Ajá. y aquí mi pregunta sería ¿cómo fondeas sí. el proyecto? La primera etapa, así hablando 2011, 2012, fue realmente con mi liquidación, o sea, con mi cheque de liquidación tal cual, eh, fue lo que me ayudó a fondear, pues que si el diseñador, el branding, toda esa parte, la, la primera página, eh, y ahí, bueno, a, mi, mi mamá me prestó también a lo mejor, no sé, 20 mil pesos para acabar de completar, como que fue así, friends and family, bueno, más bien family, o sea, muy cercano, pero realmente usé mi cheque y como yo sobrevivía en ese momento, era yo maquillaba, o sea, era maquillista. Entonces maquillaba, tenía en casa de mis papás como un estudio pequeño de maquillaje, peinado, yo me maquillaba, un, mi compañera peinaba y realmente de eso me mantenía, o sea, económicamente de eso, porque yo también me, me dan anillo, empecé a planear boda, lo que tú quieras, y yo me mantenía de maquillaje, daba cursos, maquillaba novias, o sea, todo, y en paralelo iba lanzando ese proyecto. O sea, así me financiaba yo personalmente mi vida, y el proyecto con mis recursos, o sea, con la parte así de mi liquidación, la todo pasa por algo. Ese uh -huh. reajuste fue lo que me ayudó a fondear en primera instancia. Y ya hasta que entró este fondo, bueno, esta empresa, eh, de hecho también es, es una empresa, es un despacho contable financiero. Eh, en, el 2000, en el 13, 2013 fue cuando ya recibí el capital semilla. Y ya fue a través de un tercero. Y ya con, una, o sea, ya con un intercambio de acciones y demás. ¿Eso quiere decir que ganaste el, el, concurso. el, el concurso? sí ¿Y eso te permitió tener recibir, capital semilla? Ah, sí. Que viene con una aportación de sí. capital social de la empresa. Sí, sí, claro, claro, sí. O sea, fue como: si ganas, te damos el premio, era 250 mil pesos, 300 mil pesos. 
y te a cambio de un 5% de, de la empresa. Ok. No importa lo que valga, si es más o menos, así es la negociación. Y fue, pues ok, no tengo nada que perder, no, o sea, yo quería dinero, quería dinero no financiado por mi familia, no quería pedir porque ya me han prestado en su momento cantidades pequeñas, pero me han prestado para, digo, acabar, completar y poder arrancar. Y se adquiere un capital externo para poder dar un brinco al siguiente nivel, Ajá. que era digitalizar todo un poco más y mejorar la plataforma, cambiar el nombre a Bolsa Rosa. Y ese concurso tenía como varias cosas de capital, capital. Tenía, no sé, de que asesoría gratis y un logo nuevo de branding y así como cositas. Temas legales cubiertos. Y me ayudó como a dar ese primer brinco, a hacerme una sociedad civil, digo, una sociedad anónima. Porque yo, yo, yo facturaba mi nombre. Okay. Y luego ya brinqué a tener una sociedad anónima. Y, y ya, pues, persona moral, todo. ¿En ese momento tenías socios? ¿Eras tú sola? ¿Hacías todo? Antes de ese concurso era yo sola. Ajá. No tenía ningún socio. Tenía alguna persona que me apoyaba por proyectos. Dos compañeras. Y, eh, y ya cuando me gané ese premio, gané también mi primer socio. Y al final del día, él ha sido hasta la fecha el que ve toda la parte de, de finanzas de la empresa. Todo lo financiero, todo lo contable, todo lo fiscal, todo. Entonces, pues sí, ha sido una muy buena la, la colaboración y sociedad, porque toda esa parte de financiera, eh, él la ha manejado en muy su despacho. Bien. Y en ese inicio, ¿todo fue miel sobre hojuelas? ¿Empezaron a crecer muy rápido? No, nunca ha sido, digo, que nunca ha sido mi sobre hojuelas. O sea, sí, pero como siempre es, es así. O sea, nunca cuando vas para arriba luego hay una bajada. Simplemente es, pues, cómo vas a amortiguar la bajada. Pero sí, lo que más, o sea, lo que más así ha sido como el reto principal desde que empezamos, desde que empecé yo sola con Vida Mujer, eh, ha sido el tema del mercado, o sea, la cultura. Porque el mercado, yo me acuerdo que iba con empresas y vendía la idea de flexibilidad y ese futuro del trabajo y para mujeres y empleos flexibles. Y era como... Ok, tu idea, pero ahorita no. Mm. Hablamos en tres años. Hablamos después, ahorita no, no me interesa. Y mi empresa no está lista, o era como, no, 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 home office jamás. Medio tiempo jamás. Siempre hemos tenido que luchar. Y había, claro, empresas más pequeñas o directores o emprendedores también, empresarios mucho más de mente abierta que decían, claro, es el futuro. Puedo tener a chavas súper calificadas trabajando en su casa, atendiendo llamadas, clientes, todo, y hablando inglés, lo que sea. Y no me cuesta a mí la oficina. Y como que era como un obvio. Pero era el porcentaje nada que ver ahorita. Entonces siempre ha sido como luchar contra esa cultura de, de la parte presencial, ¿no? De la parte de, así ha funcionado siempre, 8 a 8, presencial, no me muevas. Uh -huh. Entonces siempre ha sido como esa parte de, 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 de realmente disrumpir el mercado. ¿Cómo era en ese momento el modelo de negocio? Era, siempre ha sido similar. O sea, era la bolsa de trabajo... Y bueno, primero eh, siempre han pagado, como primero empecé con la bolsa de trabajo muy sencilla, donde yo era como, a mí me decían, quiero esto, entonces yo lo publicaba yo todo para yo tener el control sobre qué pasaba en la bolsa. Con, cuando recibí ese capital, que me asocié con Reales, se llama ese socio, esa empresa, ya lanzamos la primera página donde ya podían pagar una membresía en la bolsa de trabajo y la empresa misma a postular la vacante y recibir currículums. Eso sigue en pie, está la bolsa de trabajo, comprar la membresía y todo y listo. Está también la parte de, de, de Headhunter, que también siempre ha estado, donde ahí se cobramos pues, un mes y medio de sueldo, digo, lo, lo que está en el mercado. Un mes empezamos, mes y medio, dos meses, dependiendo del nivel de la vacante, como mercado Headhunter. Y eh, cuando empecé también como la, la bolsa de trabajo y Headhunter y demás de mujeres, en paralelo siempre ha sido la parte de consultoría para educar a empresas en flexibilidad laboral implementar estrategias de trabajo, políticas de trabajo alrededor de, de la flexibilidad laboral. Entonces, eso eh, pues es lo que nos ha permitido también, eso se cobra por proyecto, que esto sigue, pero ha evolucionado también a hacerlo más digital, tener una plataforma de gestión de personal, más cosas. Entonces, pero al final del día la base del negocio es, es esa, o sea, como que siempre ha sido igual, temas de impulsar la equidad de género, impulsar la, la flexibilidad laboral, porque una me lleva a la otra. Okay. Van, van de la mano. Y no, no únicamente mujeres, sino en general el bienestar de la empresa se puede promover con la flexibilidad. Y desde entonces era el modelo de, de negocio y sigue siendo, pero bueno, hay, puede variar, ¿no? O sea, hay costo por usuario, varía dependiendo de... Ok. Hablando un poquito, que creo que viene mucho al tema, es eh, 
Tú estás casada, tienes sí. hijos, me comentabas que tienes tres Tengo hijos. Tengo tres, sí. ¿En qué momento se da, se da todo esto de tener un negocio que te absorbe todo el día, buscar clientes, este, atender los posibles problemas que siempre hay? Siempre hay, claro. Este, y bueno, llevar una vida de, personal. De familia. Sí, cuando yo empecé, yo todavía ni me casaba, me casé al año, por ahí año y medio de, de empezar con el negocio. Es como que ya, ya me casé con ese paquete de que ya traía un proyecto. Mi esposo también es emprendedor, él es arquitecto. También él, o sea, él tiene su construir y demás. Tiene su empresa aparte. Entonces, como que eso también ha ayudado a entendernos mutuamente en este mundo emprendedor, que es algo que los dos queríamos. Como que era, queremos que se vea un estilo de vida. Es difícil, definitivamente, cuando no hay esa certeza o esa seguridad de una empresa que te respalde. Pero era el camino que queríamos tomar y estábamos decididos de lo que conlleva, ¿no? Por ese lado, nos casamos y realmente siempre nuestro plan fue esperarnos varios años para tener hijos y parte también por so, o sea, consolidar más los negocios de cada uno. Y yo decía, pues sí, porque ahorita pues, mi negocio es como fue, es, es mi, mi, mi primer hijo. O sea, yo me acuerdo que decía, todavía no me puedo embarazar porque todavía está en pañales, todavía está en kinder, todavía no puedo. Y cuando yo sentí que teníamos ya de casados como cuatro años, casi cuatro años, como que fue como, bueno... Ya, o sea, ya también sentía que ya estaba Sofía, mi socia, conmigo. O sea, ya había más equipo, más estructura, porque estaba yo al principio muy sola. Tenía gente que me apoyaba, pero pues por proyecto, no tenía así como fijos. Digo, el programador fijo, o sea, otro por allá, pero no, no mucha gente. Cuando yo conocí a Sofía en el 2016, eso también fue un gran parte de aguas en mi vida, personal y profesional, porque ya me ayudó a, ya somos dos. O sea, ya somos dos, enfrente del negocio, operando el negocio, que pues dos sumamos más, ¿no? Y también abarcando más y diciendo, no tengo que hacer todo yo, ya puedo de de delegar, combinar, crecer, o sea, como que ya en paralelo. Y hasta el siguiente año fue cuando fue como que, bueno, ya me pudiera embarazar. Y ahí me embaracé de mi primer hijo, el mayor, se llama Diego, tiene ya cinco años, ocho meses ahorita. Y, así, y ya, y de él, de él, lo pasado, de él a mi siguiente hijo se llevan tres años, de realmente ese segundo y tercer hijo fueron en pandemia. Eh, porque nació Diego, yo decía, digo, fue un, todo un tema de ajustarte, pero todavía con uno, pues está, no está, digo, no puedo decir fácil, pero es uno. Y, y con mi esposo, pues me combinaba el horario, tener un sistema de soporte en casa, todo. Y eso es como el hecho siempre, como que poderme aliar, digo, un esposo que, que, que es pareja, pareja, y combinar. Y también yo siempre, pues he sido de trabajar las mañanas lo más que se pueda para tener un rato en la tarde libre para, para ellos y mucho lo compenso en la noche. O sea, yo trabajo mucho de noche, de, temprano, de noche cuando los acuesto temprano, para compensar actividades que no pude acabar en el día o más de oficina y así, pero la verdad es que así es como el hecho siempre, como que buen sistema, buena pareja eh, y tener horarios con mis hijos también, acostarlos temprano. Este, y ya, y pues ahorita como van a la escuela, pues ya me ayuda. Y bueno, y la tercera nació, o sea, el segundo nació en el 21 y la tercera en el 22. Estaban también pegados ellos dos. Tengo dos niños y una niña. Y sí, la, y cada vez, obviamente, es, se, es más retador, definitivo. Y hay etapas. Hay etapas que estuvo, es imposible esto. Trabajar es imposible. Pero luego todo pasa, o sea, como que van creciendo. Y bueno, ya entro aquí, entonces como que ya todo va pasando. Pero sí, es normal que hay etapas y ahí la clave para mí ha sido no tirar la toalla porque es bien fácil decir sabes qué no puedo Está, tengo bebés o tengo mi bebé mi primer hijo no, no, no quiero no quiero que nadie más lo cuide lo quiero cuidar yo no me da la vida no puedo trabajo sus siestas x y es muy fácil decir sabes qué no pongo usted prioridad y es súper válido pero también es como esa parte de no siempre es así o sea como que las etapas van pasando y claro hay, hay otro tipo de retos definitivo pero todo va pasando y es como poder afrontar todo pues en equipo muy bien una parte que, que tú conoces muy bien es que cuando se conforman las familias y viene el primer hijo hay un cambio no solo a nivel interior de las familias sino muchas veces hay un receso laboral claro en la mujer principalmente sí y eso tiene un impacto en la parte que a la que yo me dedico, que son las inversiones, pues se ve que esos años donde no hay aportaciones, por ejemplo, a la FORE, o pues no se puede ahorrar de manera consistente, claro. tiene un impacto al final, dado que la mujer va a vivir más años que los hombres y 
lo que se sabe es que muchas veces por el mismo nivel de responsabilidad, pues la paga es inferior, lo cual claro. tiene un impacto. No sé qué otros datos nos puedas compartir. Sí, de hecho a... había una... Bueno, digo, es que todo eso impacta mucho porque de hecho, para empezar el, el costo, o sea, 6 de cada 10 mujeres de acuerdo al INEGI, dejan de trabajar cuando tienen al primer hijo. Cuando tienen al segundo aumenta a 8 de cada 10. El tema también es que las mujeres... Eh, en, en tu etapa como de reproductiva, es tu, etapa, es tu años también productivos, ahí es donde se, pues se contrapone. Pero también, la parte que, que también mencionaba, como esa parte de aguantar de una forma de buscar el cómo si, tal vez no un trabajo de tiempo completo, tal vez no, oye, el gran trabajo corporativo, pero buscar mantenerte activa, aunque sea con una compensación menor por la parte financiera que no dejes de percibir y no dejes de estar activa. Porque el costo de dejar de trabajar completamente y regresar es muy caro. Es muy caro en cuanto a lo que te van a pagar, es muy caro también en cuanto a personalmente, es muy caro a lo que dejaste de producir. Como que tiene, una, tiene un costo muy alto y de hecho el costo económico para el país, de acuerdo a la, la CONAPRED, es de 240 mil millones de pesos. El costo de entrucar la, la carrera económica de las mujeres, por lo que dejan de percibir y es obviamente lo, todo lo que... Todo lo que, como la bola de nieve de, pues ya no puede gastar igual, ya no puede ahorrar igual. Entonces ya es una bola de nieve que si mantiene un sueldo, aunque sea menor, pues puede mantener un gasto y es un tema de economía, ¿no? Y esa parte de inversión personal. Pero si es un tema también de, de las mujeres, tenemos que, pues, eh, digo, aprender de finanzas, no, no soltar el control. Pero eso que comentas tú de esa, esa parte de la brecha, impacta en mucho porque desde la brecha de dejar tu trabajo, la brecha también de, del salario, que no, que no es igual y está como sistematizada. O sea, no nos pagan 20% menos hombres y mujeres en un mismo puesto y es como sistematizado. Hay empresas que dicen, no, no, yo lo tengo súper igual. Y no lo dudo que sí, pero tienen que sistematizarlo para que sea totalmente igual. Y el mismo sistema luego es como, pues no le pagas tanto, es mamá, o no le pagas tanto, es mujer, o él págale más porque tiene tres hijos. O sea, como que el mismo sistema me refiero a los mismos líderes como tu otro hijo, casi que págale más. O sea, como que es esa parte de hay que retenerlo y la mujer, pues, como, como que se quede, como que pues, ahí es donde se empieza a disparar. Y eso, todo eso, acumulándolo a la vejez, pues obviamente la disparidad es gigante. El patrimonio que acumula una mujer es enorme. Y también es un tema... Que, que en esta estadística de las mujeres que dejan de trabajar, mucho también, las mujeres con mayor nivel educativo, mayor privilegio, mayor nivel socioeconómico, son las que más tienen la posibilidad de dejar de trabajar, pero son las que más pudieran hacer un cambio en la, en la empresa, o sea, en la sociedad, porque pueden llegar a niveles más directivos eh, a alguien que no estudió en ese nivel. Entonces, es como toda la parte de, híjole, pues, ¿cuándo vamos a cambiar? Pero es el mismo sistema, porque si tú... En el trabajo dices tú, aquí no hay flexibilidad, aquí trabajas de 8 a 8, aquí nada, pues obviamente yo tengo la posibilidad de no trabajar para no gastar mi sueldo, aunque alguien más cuida a mis hijos, pues me salgo. Uh -huh. o sea, ahí es donde ya pierdes toda esa parte. Entonces, y obvio, esa es la, la otra parte donde ten, tengo que trabajar, soy mamá soltera, o soy sostén, o reque, dependemos de ambos ingresos. Eso también, pues es... Ah, entonces la tengo aquí, pero el costo familiar de la tengo todo el día presencial, yo no veo a los hijos, entonces todo lo que también desencadena. Entonces, ambos lados, pues, te digo, no, no, es, no es positivo, por eso es un tema de un punto medio donde se me ha sido partidario siempre que la flexibilidad es parte de la solución al problema, uh -huh. donde para hombres y mujeres, donde oye, vas a trabajar ocho horas, pero no necesariamente en una oficina sentado en la silla, puedes por objetivos en tu casa, puedes combinar, esto, y también hay ciclos, pero el no dejar de trabajar, el costo a pagar es mucho menor, así dejar. Muy bien, eso viene a colación, eh, muy a buen momento de este libro que acaban de publicar tu socia y tú, sí. que se llama Mi Empresa Flexible, Beyond Work. ¿Qué podemos encontrar ahí? Ese libro se creó, hace un año cumplimos 10 años de que, de que nos fundamos como empresa eh, de Bolsa Rose, bueno, ahora Beyond Work. Y era como, vamos a, a documentar nuestra metodología de trabajo para que como cualquier líder de negocio, consultor, RH, director, pueda aprender sobre nuestra metodología que sabemos que funciona, de cómo implementar la flexibilidad laboral como estrategia de negocio y política de trabajo. Cómo llevar a tu empresa paso a paso. Es decir, hacer un análisis, crear un diagnóstico, hacer una política, redactarla, comunicarla, implementarla, medirla, evaluarla, evolucionarla. Cada etapa de la flexibilidad. Entonces, 
Esa metodología la hemos construido en los años. Desde que empezamos en el 2012, ha sido parte de lo que hemos trabajado en consultoría, que lo hemos también ido digitalizando más. Entonces, este libro fue como una, un eslabón más a nuestra cadena como de productos o de conocimiento de vamos a aterrizarlo a un libro y aquí está escrito. Y realmente no, no se hizo con fines para vender, sino fue con fines más de, de dar a conocer nuestro know-how realmente. Y si no quieres esa asesoría, no importa, léelo y tú asesórate y tú aprende y tú RH o tu líder o tu director, implementalo. O sea, realmente está el libro hecho para que lo puedas entender, aterrizar, bajar e implementar. Vienen ejemplos, vienen gráficas, viene todo, pero realmente es enfocado a la metodología de flexibilidad laboral. O sea, ahí no, ahí no abordamos mucho la parte de mujeres como tal. Eh, o sea, es como más, digo, eso es una como colación. O sea, si hay flexibilidad, hay mayor equidad, mayor diversidad, todo. Pero es más como partir de tu sistema, o sea, tu estructura de trabajo, que la mantengas, que se mejore, que se evolucione, siempre con flexibilidad laboral, enfocado en la estrategia de negocio. Muy bien, qué interesante. ¿Lo pueden adquirir en? En la página, bueno, la página beyond-mediowork.com, diagonal, eh, mi empresa flexible Beyond Work. O sea, está ahí el apartado del libro. No tengo el dominio, pero te lo paso. Sí. Pero ahí lo pueden lo vamos conseguir. Lo a poner o sea, en sí. las notas. Sí, o sea, es un dominio personal de, dentro de la empresa. Muy bien. ¿Digital o de físico? Y ya acercándonos a la recta final de esta charla, tengo dos, tres preguntas rápidas. Una es, ¿en algún momento pensaste en regresar a la empresa? Es decir, eh, ¿Al, mundo corporativo? ¿al mundo corporativo? No, no. <risa> la verdad, una vez que, no, la verdad es que yo dentro de mi, de, 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 como espíritu, de espíritu nato, desde que antes de graduarme yo ya estaba como en, esa, con esta como incertidumbre de no quiero trabajar en la empresa porque ya lo había hecho de practicante y decía no me gusta, o sea no es lo que yo quiero, no, 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 entonces estaba segura que quería un mundo de, pues, de, de empresa, o sea de empresaria o de independiente, de emprendedor y una vez que ya lo, lo probé, claro tiene esos super retos, desventajas, todo, o sea, digo, la parte financiera, el, la, la nómina que depende de nosotros, o sea, como que todo, es una súper responsabilidad, pero no, al final del día no lo cambio por nada. Como que digo, si el día de mañana la empresa evoluciona, lo que sea, no, no puedo decir nunca, pero no me, no me veo en un cooperativo trabajando así tradicional, más bien me puedo ver siempre colaborando con, como siempre ha sido, he colaborado siempre con empresas grandes, corporativos gigantes, proyectos muy padres que hemos hecho, pero este lado como emprendedor, libertad, con todas sus consecuencias negativas, también tiene una parte positiva que, que lo compensa muchísimo, de manera como personal, de libertad, de todo, eh, no lo cambia por nada. Wow, qué interesante. Eh, ¿Emprender es para todos? Yo creo que no. Tiene que ser una, para mí es un estilo de vida, es una vocación, se puede decir, pero es un estilo de vida porque es saber, es, es saber manejar la incertidumbre. O sea, realmente yo lo veo como, y que te guste. O sea, te gusta el riesgo, la incertidumbre, el, claro, sé que va a pasar mañana, pero a la vez, tal vez COVID, nos supimos, o sea, como ese tipo de cosas. Y es, pues tienes una empresa diferente, es trabajar para alguien y COVID, bueno, es bronca del jefe y que, se haga, que el director vea qué vamos a hacer. Acá es COVID, ¿qué vamos a hacer? O sea, tomar decisiones. Y ese, esa incertidumbre, ese manejo de riesgo, incertidumbre, es parte de, como es personalidad. O sea, es como tener esas, esas agallas, como que ese, sí, como ese, ese, ese a, a grito, agallas, de poderlo manejar, poderlo llegar a sortear. Y, y yo creo que no es para todo mundo. Si fuera para todo mundo, yo creo que habría más empre, emprendimientos. No es fácil, pero definitivamente, pues, para mí ha sido pues, casi que mi único eh, profesión. Porque digo, sí trabajé en empresa, pero ya ahorita comparado en años, pues, no fue nada. Ok, muy bien. Todo emprendedor que evoluciona y avanza tiende a terminar dirigiendo. Y mi pregunta sería, para ti, ¿qué te gusta más? ¿Esa adrenalina de emprender o ya esa etapa donde tienes que dirigir, tener una visión, sí, encauzar sí. a la gente a que se ejecute esa visión? ¿Qué sí, te gusta de hecho, más? eso ha sido mucho con Sofía mi brazo derecho, porque yo soy de naturaleza más emprendedora, me gusta la parte creativa. O sea, yo soy como de darme de, de, de libertad y me gusta trabajar mucho yo sola, o sea, con, mi, con mi cabeza, con mi mente, con mis ideas, con, como, con ejecutar planes. 
claro, o sea, la parte de dirigir, pues es parte de, de una empresa y quererla crecer. Entonces digo, ya tenemos con ella 11 años. Pero parte de eso ha sido gran brazo de derecho de Sofía. Sofía es mucho más como estructurada, procesos, eh, le gusta todo eso, yo no, yo puedo brincarme el proceso 20 veces y, o sea, como que, ok, ¿qué pasó? Ya quiero, ya quiero que sigue, ¿no? Y ella es más como, no, vamos a bajarlo, vamos a sistematizarlo, vamos a que se replique, y es como, ok, dale, pero yo ya tengo que ver otro, algo más, o sea, como que algo nuevo, o, o meterme un proyecto porque es algo creativo de crear una solución para alguna empresa de lo que hacemos, eso es lo que a mí me, me apasiona más, pero... Pues es la, la parte que a no todo el mundo le gusta, como la parte de, pues si tienes que arrastrar el lápiz y la dirección y ver la parte financiera y tomar decisiones difíciles y que hay que bajar gastos, que vamos a hacer, hay que bajar nómina, que vamos a hacer eso, pero eso creo que no ha sido muy llevadero o mucho mejor llevadero porque he estado en compañía con Sofía y estamos como a la par, o sea, a la par en el sentido de, de hombro a hombro, en, es de ambas la responsabilidad. Si estuviera yo sola totalmente sería otra cosa, yo creo que seguiría con la empresa, no lo dudo, pero de mucho más chica en cuanto a gente, porque no me gusta dirigir, o sea, no me gusta tan, tanto, como que sería mucho más chico, sería a lo mejor más por proyecto, sería a lo mejor yo estaría metida más en la operación, no sé, como que, no, la verdad, no sé, digo, sí lo podría tener, pero en otro esquema, o sea, en otra manera, en otra, y con ella ha sido mucho más estructurado de equipo de ventas, proceso de ventas, no sé qué, operación, como que esa parte que a lo mejor yo la tendría diferente, Excelente, sola. Entonces, uh -huh. entonces, mal que bien, pues el camino ha sido mucho mejor porque hemos sido las dos. Entonces, claro. he podido combinar ambas partes. ¿Te has rodeado de socios que han aportado a tus... Somos ahorita, bueno, Sofía y yo son otros tres socios capitalistas. Realmente uno de ellos es el que, el, mi primero, que es el financiero, que pues él está involucrado en la parte, pues todo el despacho contable, fiscal y demás, toda la parte de pagos, nómina, todo eso, que ha sido una, pues una paz personal, porque por 10 años yo no me he preocupado por temas de cuentas, o sea, por temas de estrategias fiscales o por temas de pagos, o sea, y la verdad es que no, en 10 años, porque empecé hace 11, pero con él llevo 10, eh, pues nunca ha habido, o sea, como que al contrario, toda la integridad, honestidad, ética del mundo de todo transparente, y yo sé que porque él es el que hace los pagos, él no suelta las cuentas, entonces, esa parte, los otros dos son más capitalistas, realmente no, no se involucran nada, más que pues, la Junta de Consejo y demás. Muy bien. Una última pregunta. ¿Cuál es tu definición de éxito? La verdad es que para mí es como estar en paz. O sea, yo creo que la, esa parte de estar en paz, de sentirme en bienestar personal, como bienestar personal en equilibrio. Equilibrio con mis hijos, equilibrio con mi esposo, equilibrio económicamente, equilibrio en mi trabajo. O sea, no sentirme como ahogada por ninguna de las partes eh, tanto oye, financieramente o ahogada por mis hijos, no sé, o sea, como que, o mi trabajo me consume tanto que no puedo estar acá, sino para mí el éxito es el equilibrio o sea, y, el, y el bienestar interior y como esa paz interior de, de tener la libertad de tener ese control de manejar ese equilibrio y poderlo tener las piezas clave, socios, equipo, eh, equipo en mi casa, todo para mantener ese equilibrio. Muy bien. Te felicito. Ha sido un gusto escucharte y Igual, tenerte Mauricio. como invitada. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Encantada de estar aquí. Muy bien, amigos. Este ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en este nuevo segmento de Mujeres en Acción. Así que si te ha gustado, comparte. Y si conoces a una mujer emprendedora, ejecutiva, empresaria, que quieras o que creas que deba estar aquí, por favor, mándame un mensaje a mis redes sociales. Me encuentras como de Medina Mau. ¡Hasta pronto! Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.